Witamy bardzo serdecznie na wystawie Sani Wykowicz w Muzeum Sztuki w Łodzi, zatytułowanej Trening czyni mistrza. Na wystawie pokażemy ponad 18 prac kluczowych dla ponad 40-letniej twórczości artystki. Pośród nich projekty takie jak Trójkąt, czy serie kolaży, Słodkie życie, Gorzkie życie, prace wideo oraz instalacje. Na wystawie prezentujemy również projekt, który powstał specjalnie na tę okazję, Dom kobiet okulary. Cztery plakaty prezentujące historie Polek, Agnieszki, Wiolety, Marii oraz Magdy. Są to prawdziwe ich przeżycia i doświadczenia związane z aborcją, która jak wiemy w Polsce z powodów społecznych oraz narzeczenia jest nielegalna. Charakterystycznym rysem praktyki Seni Wekowicz jest łączenie naglących kwestii społecznych i politycznych z problematyką miejsca kobiet w społeczeństwie i ich obecnością w historii. Wystawa ukazuje panoramę prac z lat 74-2007 i proponuje pewne tropy pomocne dla zrozumienia jej działań jako relacji feministycznego głosu i przemian społecznych, politycznych, ekonomicznych, jakie dokonały się zarówno w kraju byłej Jugosławii, jak i w rodzimej Chorwacji. W pracach takich jak Instrukcje nr 1 czy Make Up, Make Down artystka uczyniła własne ciało, przedmiotem drobiazgowej analizy kobiecości i jej rytuału, wykorzystując kamerę jako lustro. W performansach Iwekowicz nawiązuje do różnych rodzajów działania władzy politycznej. Trening czyni mistrza, tytułowy performance z 1982 roku, w którym Iwekowicz ubrana w czarną sukienkę z głową zakrytą foliową torbą, bez ustanku ćwiczy wstawanie i upadanie, łączy zarazem szkolną klasę, scenę prób, pokój przesłuchań i salę tortur. Cezura 1989 roku i zwycięstwo drapieżnego kapitalizmu spowodowało pojawienie się w twórczości artystki taktyki aktywizmu i współpracy oraz tematyki takiej jak prawa kobiet, seksizm, homofobia, ubóstwo, szowinizm czy nacjonalizm i prywatyzacja. Iwekowicz kontynuuje swą praktykę zawłaszczania języka mediów, walcząc na przykład ze zbiorową amnezją pojawiającą się w odniesieniu do historii i ważnych momentów. W pracy Gen XX serii reklam publikowanych w magazynach i na plakatach połączyła fotografię modelek z imionami i krótkimi historiami kobiet uznawanych w socjalizmie za bohaterki narodowe, które jednak szybko wymazano ze zbiorowej świadomości. Witam wszystkich, niektórych z Państwa e, witam nawet po raz drugi dzisiejszego dnia. Kontynuujemy naszą ciężką pracę. E, dzisiaj po konferencji mam zaszczyt Państwa zaprosić na e, wystawę Sani Wekowicz e, e, Ćwiczenie czyni mistrza. Pierwszą indywidualną wystawę tej e, artystki w Polsce. Jestem niezwykle e, e, dumny z tego, że e, mogliśmy tę wystawę e, tutaj zrobić. E, Gen XX uh, is a project that I started in 1998 at the time when the, uh, in Croatia the socialist past, past was a, a taboo subject. In, in, a, in, in fact, the, the new democratic government um, uh, erased all this um, socialist memory from the public memory, from the public memory, and this was a kind of my, my resistance uh, to this policy. I took a number of, actually six, existing ads, or commercial ads that appeared, that I found it in uh, women's magazine and fashion magazine, and I raised uh, the logo or the name of the company and in, in the place I put the names um, in each one, a name of a person that existed, the real person, who were a member of resistance movement in, uh, during the uh, Second World War um, people's uh, revolution in, ex -Yugos in Yugoslavia, the country to be known as Yugoslavia. So these people, these women were very well, well known to my generation as being a famous anti-fascist fighters and one of them uh, in this uh, project I took uh, an image of my mother who was also a partisan at the age of 19 already and I placed the just a very short stories I mean very short information about their lives how young they were while being prosecuted by Nazi um, authorities and um, the time of their death and age of their death. 
So, and I placed these posters, actually first it was, they were placed uh, as an artist ads, uh, as a page in the um, magazines, like art, art scene magazines. Later I also produced posters. In a way, I think it's my favorite kind of methodology or strategy to use the existing images. I mean, the images that are already appeared in the media, the media images, because I think it's in a way um, important to deal with the media and it's important to criticize the media because media today and also at the time when I started as an artist in the 70s were powerful in a sense they influenced the audience, they influenced especially women and um, they in a way manipulate uh, the general audience. So this is in a way my attack back um, using these e existing images and to uh, subvert the existing messages but to put the new messages that are dealing with um, women as a political subject.